രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് കാരണം തിന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലഹരി കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാർ ഭയന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പക്ഷേ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ യുവാക്കളിലേക്കും യുവതികളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അത് ഫലവത്താവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രബലമായ ഹോസ്പിറ്റൽ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായിട്ട് ലഹരി മുക്ത ഒരു ഹസ്വ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഹസ്വ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് വീക്ഷിക്കാം കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഔപചാരികമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ മറ്റു വേദിയിലുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യതയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസ് ക്ലബ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കിംസ് ഹെൽത്തിന്റെയും കേരള ലാ അക്കാഡമിയുടെയും കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി സംയുക്തമായി ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രചരണ ക്യാമ്പയിൻ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും ഉചിതമായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അഭിസംബോധന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ലഹരിക്കെതിരെ ഉള്ള ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷമാണ് ഇപ്പോ അടുത്ത കണക്കെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷമാണ് അതില് ഈ ലഹരി ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനവും നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും ഈ ദുഷിച്ച ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഈ ലഹരി ഈ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മൾ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്ഷാർത്ഥാവിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ മകൾ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അക്കാഡമിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകും ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായി കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിൽ ചെന്ന് പെടുകയുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ഈ അപകടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമല്ല ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വൈദ്യ മന്ത്രി പറയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് പാലക്കാടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന് മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അവന്റെ മകനെയും കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരുടെ വന്ന് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് എന്റെ മകൻ മകന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ മൂവായിരം രൂപ അടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനെ വളരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു പൊതി തന്ന ശേഷം വേറൊരു ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തു അതിന് അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് തന്ന പൈസയാണ് എന്ന് പറയ പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു കരിയറാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ മന്ത്രി ഇടപെട്ട് നീ ഇനി മേലാൽ അവരുടെ കാശ് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ല വിട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടിന്റെ നെറ്റിലിടുന്ന പൊട്ടിന്റെ രൂപ രൂപേണ 
അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഇതിൽ ചെന്ന് പിടിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹരമായി മാറുക ആ അവസ്ഥ എന്ന് വന്നിരിക്കുക വാക്സിനേഷൻ്റെ വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറി പറയും കൂടുതലായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നിയമം വളരെ മോശമാണ് മോശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യം കിട്ടില്ലേ എല്ലാത്തിനും കിട്ടില്ല എന്നാലും ശിക്ഷ വേണ്ട ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളത് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു അഞ്ചു കിലോയും പത്ത് കിലോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ തോതിലുള്ള വിൽപ്പനയാണല്ലോ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കിലോയും പത്ത് കിലോ ഒക്കെ ഇരുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചാക്ക് ചുമന്നോണ്ട് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ വകുപ്പ് ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ സാധനം കൊണ്ട് പോയാൽ അമ്പത് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാലയം കാണുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സാറിന് കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ചോദ്യം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ സാറിന് അതിനായിട്ടുള്ള ആശയം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആശയം ഉന്നയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുക അതൊക്കെ സാറന്മാർ നമ്മളെ അടിക്കും നുള്ളും ചെവി പിടിക്കും ഡെസ്കിൻ്റെ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്തിറക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വേണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതൊന്നും വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ അത് അത് അധ്യാപകൻ ചെയ്തതിലൂടെ ആർക്കും വിരോധമില്ല അധ്യാപകൻ ചെയ്തതിൻ്റെ വിരോധമില്ലാതെ രക്ഷാസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും വിരോധമില്ല ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ ഒരു കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ച് എന്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മൊബൈലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് രാത്രി മുറി അടച്ചിരുന്ന് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്മയും സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു അച്ഛനും അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയായിരുന്നു മൊബൈൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പൊ കുറെ രക്ഷാർത്ഥാക്കൾ വന്നു സാർ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ വെച്ചാണ് രാവിലെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ അതായത് ബസ്സിക്കാർന്ന് സ്കൂളിൽ ഇറങ്ങിയോ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞോ അവൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്ന പച്ചക്കള്ളോ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇരിക്കുന്ന തിയേറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു വന്നത് മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേരാം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേരാം ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലും ലാ അക്കാഡ അക്കാഡമി ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സൈസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുൻകൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേരാം എന്നൊക്കെ അവധിക്കാലത്ത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ സേവനം തേടിക്കൊണ്ട് രക്ഷ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ നിർത്തി കേന്ദ്രിച്ചു രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടണം എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെങ്കിലും മുതൽ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം പറഞ്ഞവൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട അതിൽ വസ്തുത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളവർ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാനാണോ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ വഴക്കൂടിയിട്ടാണോ വന്നത് അവരുടെ മൂഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അവർ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല സ്കൂളിൽ പിന്നെ വരാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്വേഷിക്കണം വേണ്ടി വന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ടീച്ചർമാർ അങ്ങ
എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാരാണ് വരുന്നത് സ്കൂൾ കെട്ടത്തിന് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നാലും പിന്നെ പി ജിയുടെ യോഗമായിരുന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും അമ്മമാർ ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ എട്ടും പത്തും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടില് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്തൊക്കെ എട്ട് എട്ട് മക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചു പറയുന്നില്ലായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ രണ്ട് കുട്ടികളും ഒരു കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു മുൻകൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് കസ്റ്റഡ നിലപാട് എടുക്കും അത് എക്സൈസിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നമുക്ക് നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് കൂടി കൂടെ നമുക്ക് നേരിടാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തിനാ ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില അസുഖങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് നേരിടണം അതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജില്ല ഒട്ടാകെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവനം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നല്ല സംരംഭത്തിൽ സഹകരിച്ച ലോ അക്കാഡമി അതുപോലെ കിംസ് അതെല്ലാം നല്ല ബന്ധമുള്ള ഞാൻ ലോ അക്കാഡമിയിലെ പഴയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നല്ല പിന്നെ ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കിംസ് ഹെൽത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ എം ഐ സഹദുള്ളയ്ക്ക് നൽകി സി ഡിയുടെ പ്രകാശന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നിർവഹിക്കും അടുത്തതായി ഈ പ്രോജക്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രീ അരവിന്ദ് തമ്പി കിംസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഭവനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി സർ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ സർ കിംസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയ എം ഐ സാദുല്ല സർ അനിൽ സർ രശ്മി മാഡം സലീം സർ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അപമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നമ്മുടെ ഒരു സി ഡി റിലീസ് ഉണ്ട് ആ സി ഡിയിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയണ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ ബോമാനോട്ട് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെക്കേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാൽഭവൻ അങ്ങനത്തെ നല്ല സമ്മർ സ്കൂൾസിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് തന്നെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഈ സമയത്ത് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വേലി ആക്കളം ഇങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അവിടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പേരൻസിന് ഒരു ബോധവൽക്കരണ പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും മൂന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ മാസം തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും സാധാരണ ഒരു അവയർനെസ് മാത്രമല്ല അതാത് സ്കൂൾസിൻ്റെ കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മുടെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആക്കി അവരെ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആക്കി ആ സ്കൂളിൽ പ്രചരണം നടത്താം പക്ഷെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു മാസം അല്ല ആറ് മാസമാണ് അത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എക
നേരത്തെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിയമങ്ങളെ പറ്റി അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിക്കും ലോ അക്കാഡമിയുടെ ലീഗൽ ക്ലിനിക്ക് അതിന്റെ നേതൃത്വം തന്ന് ലീഗൽ എയ്ഡ് എന്തൊക്കെ നിയമവശങ്ങളാണ് എന്താ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണ് ഈ കുട്ടികളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂളിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു മേഖലയെ പറ്റി അധികം കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കർഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ അവയർനെസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു ആറുമാസം നമ്മൾ വിലയിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സൗദല സർ ആണ് കാരണം ഈ ആശയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു അവയർനെസ് വേണ്ട കാരണം അത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് പെരന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ടോടെ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ലീഗൽ എയ്ഡും ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ലോ അക്കാഡമിന അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനിൽകുമാർ സാറാണ് സാറിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സഹായം കിട്ടണമെന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻസ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ സാനു സാർ പ്രവീൺ സാർ അവരുടെ ഒരു നേതൃത്വമാണ് അതിൽ വന്നത് അതിന്റെ ഒരു മികച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വെക്കേഷൻ കഴിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാഴ്ച വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽസ് വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റീച്ച് വളരെ വലുതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് വേണമെങ്കിലും ഒരു സഹായം വേണം സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് ചെലവുണ്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിംസിന്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ആണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് രശ്മി ഐഷ മാഡം ആണ് മാഡത്തിന് ഈ ഒരു പൂർണ്ണ സഹായം നമ്മളുടെ സഹകരണം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വെറും സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ കറക്ഷനും ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ വിലയിരുത്താനും ഇതൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നടത്തുകയും അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വിത്ത് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്ന് രണ്ട് മുഖ്യ അതിഥികളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് എക്സൈസിന്റെ കമ്മീഷണർ ആനന്ദ കൃഷ്ണ ഐ പി എസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസിന്റെ ഹിയറിംഗ് ഓൺലൈൻ ഹിയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അറിയിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അഡ്വൈസ് എല്ലാം നൽകുന്നത് കിംസ് ഹെൽത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ഐ സഹദുള്ള സാറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ സഹദുള്ള സാറിനെ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മുഖ്യ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടർ അനിൽകുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഡിവിഷൻ അരവിന്ദ് തുമ്പി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സാനു എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ സലീം ഞങ്ങളുടെ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ക്യാൻസർ സെൻറ്ററുടെയും സി ഇ ഒ ആയ പിന്നെ രശ്മി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന വ്യക്തികളും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി വിമൻ ആണ് കണ്ട കുറച്ച് ഇനോ അതിലൂടെ മാത്രം അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം ഈ ട്രക്സ് എല്ലാം കൂ
പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ലാ അക്കാഡമി കിംസ് ഹെൽത്തിൻ്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് വളരെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ലോ ലോ അക്കാഡമി ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സോ ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഈ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സബ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഹെൽത്ത് കെയറിലായാലും ശരി ബാക്കിയുള്ള ഇതിപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്താണ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഏരിയാസിലും എൻ്റെ ഒരു തീമാണ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇനോ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും വിഭാ വിഭാഗീയത ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സാരഥികളെല്ലാം ഞാൻ ശരിക്കും അനുമോദിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രഭാവം ഇനോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ നോക്കിയാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എടുത്തത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സ് വിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലില്ല സോറി സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലാണ് സംസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പുറകിലോട്ടല്ല ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് ലോവർ മോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ എക്സൈസ് വീണോ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പറയുമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനാലായിട്ട് പതിമൂന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ ഇനോ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വളരെ അധികമായിട്ട് ഇനോ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗിൻ്റെ കേസസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഐഡോ നോ സെലിമിനെ അറിയാമോന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് എൻ ഡി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് എന്തോ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ആയിരിക്കണം എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തേഴ് ശതമാനം കേസസ് കേരളത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ സ്കൂൾ ഇൻ കേരള വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഇൻ കേരള വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലം കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെൻ മാത്രമല്ല ലേഡീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് many of us you know bakery sagam you know tea stall agam pinne um, chocolate la shop agam bus la conductor agam evarella carriers ay mari irikkuna paristhithi aanu appo idoru movement ayale rashayullu idinde oru movement ne endengilo oru thodakkam idam pattuvo and then mr adarshnam മിസ്റ്റർ അനിൽകുമാറുമല്ല വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു സംരംഭം എടുത്താണ് പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ പബ്ലിക് സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വേണ്ടത് സോ ഇതൊരു ഇതൊരു സംരംഭം മാത്രമാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടാനോ ഒന്നുമല്ല വെദർ വി ക്യാൻ ഇമ്പാക്ട് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഹാസ് എ പ്രോബ്ലം ടുഡേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എല്ലാം ഇനോ എല്ലാ വിഭാഗീയത ചിന്തകളും ആണ് ആവശ്യം റിലിജിയൻ ആയാലും ശരി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയാലും ശരി പോളിസി മേക്കിംഗ് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ ഭിന്നിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനോ മാരീഡ് ലൈഫ് ആയാലും ശരി അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ ഈ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് സോ ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസിന് കേരളത്തിൽ 
പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വാല്യൂവും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിലെല്ലാം ഈ നോർമൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കുറച്ച് ഒരു ഹീറോസ് എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തെ കാര്യം പറയും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഡ്രഗ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹീറോയ്ക്കാണ് ആൽക്കോഹോൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹീറോയ്ക്കാണ് സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ യുനോ ഐഡിയാസ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് ശരിയാണോ അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ യുനോ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ മൊബൈൽ ആൻഡ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ട് കാസ് അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വി സേ റൂട്ട് കാസ് അനാലിസിസ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റൂട്ട് കാസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദിയർ സ്കൂൾ or they do not recognize the students who are and so we are trying to just to create a awareness for the people the teachers the parents and uh, so please help us to help out the society and is where a prashaktikum madan prasangathin onnu alla pakshe ee government le ഏജൻസീസും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ രാധാകൃഷ്ണനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നമസ്കാരം ലോ അക്കാഡമി ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ നമ്മുടെ ആദരണീയനും ബഹുമാനീയനുമായ കിംസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം എസ് അഹദുള്ള സാർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റായ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് സാനു സാർ പിന്നെ പ്രസ് ക്ലബിലെ ഹോൾ സ്റ്റാഫ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസ്സിനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുകയും ഇന്നൊരു വീഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണമായാലും അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫേർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അരവിന്ദ് തമ്പി സാർ കാരണം ഇത് ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗിനെതിരായിട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് സംഗതി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡിഫറൻസ് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിയമങ്ങളുള്ളത് നർക്കോട്ടിക് ആക്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയും അതെങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയാമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ജോനേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ജോനേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എത്ര ഭീകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവർക്ക് ചില എക്സംഷൻസും ചില ഇളവുകളും കൊണ്ട് ആ ലൂപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡ്രഗ് മാഫിയ പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂളുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാര്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്കവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയത് കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ലഹരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമോ മുട്ടായി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമോ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ
കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ലഹരി വ്യാപനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് ഒരു പേരൻസ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പീസ് കേക്ക് ഒരു കുട്ടി കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ബോധമില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസ് ക്ലബിന്റെയും ശരിക്കും പ്രസ് ക്ലബിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വന്നപ്പോ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്താണ് അവര് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയതും പക്ഷെ ഈ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റേജില് നമുക്ക് അരവിന്ദ് തമ്പി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അപ്പോഴ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രോജക്ടിന് ഞങ്ങളുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ തരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത് സഹതുള്ള സാറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ക്രെഡിറ്റ് സഹതുള്ള സാറിനാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ രശ്മി ഐഷ രശ്മി ഐഷയാണ് അവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഹെഡ് രശ്മിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളുമായിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ ബന്ധം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ് രശ്മി രശ്മിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും രശ്മി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയമത്തിന്റെ സാധ്യതകളോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ കുറക്കട ഫലപ്രദമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലും സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അനന്തേഷൻ സാർ അനന്തേഷൻ സാറും നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷൻ സമയത്തൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഓൺലൈൻ സിറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് പകരം നമ്മുടെ ഒരു ബി എ സലിം സാറിനെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധാരണ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ഓണർഷിപ്പും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഈ പ്രോജക്റ്റിനുണ്ടാവും ആ ഓണർഷിപ്പും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും ഇത് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഇത് എല്ലാവിധ ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു മൂവ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാൻ എല്ലാ സംഗതികളും ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ശ്രീ വി എ സലിം ഈ യോഗത്തിന്റെ അതിനേ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ക്ലബ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അരവിന്ദ് തമ്പി സാറ് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി സിംകുട്ടി സാർ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഡോക്ടർ എം ഐ സഹദുള്ള സാർ പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ സാർ ലോ അക്കാഡമി ഡയറക്ടർ മേഡം രശ്മി ആയിഷ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ അഭ്യുദയാംശകളെ നമ്മൾ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം സമൂഹം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന തലമുറയെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സാമ്പത്തികമായും ക്രിമിനൽ പരമായും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് താഴെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റിൽ കാണുന്നില്ല ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് പരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നിപ്പം രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ കഠിനകുളത്തുള്ള പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൂട്ടുകാരെ ബൈക്കിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി പോയി രാ വീട്ടിൽ വന്നു 
ഇത്തിരി അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചു ഡ്രഗ്സ് ഓവർ ഡോസ് എടുത്തതാണ് മരിച്ചുപോയി അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം ഈ പെരു വലിയ തുറ പെരുമാത്ര ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരുള്ളപ്പോൾ എനിക്കിത് തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ രണ്ടു തുറ പെരുമാതിര ഇന്ന് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒന്ന് ബൈക്കിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഇപ്പം ഒരു ദിവസം എടുക്കാനുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഡോസ് ഡ്രഗ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് തലയിട്ട് അടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മരണപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ വ്യാപ്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഈ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടി ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോവുകയും അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് സബ്ജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ ബാക്കി ദുരിതഫലങ്ങൾ ആ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലെവലിലോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ലെവലിലോ ഒരു മെഡിക്കൽ ലെവലിലോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്തരം ഫാമിലികൾ നേരിടുന്ന തകർച്ച അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെയും ക്രിമിനലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോകാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നമ്മൾ ദിവസേന പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ പത്രത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റും അവരുടെ പേരിന് നേരെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഏജ് ബിലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം തേർട്ടി മറ്റു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ ഏജ് നമുക്കറിയാം അബോ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇത് ബിലോ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന അല്ലെ ബിലോ ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്ന അല്ലെ ബിലോ ട്വന്റി വരുന്ന പതിനേഴ് വയസ്സുകാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരാളുടെ പേരോ വയസ്സോ ഐഡന്റിറ്റിയോ പുറത്തു വിടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തു വിടാത്തതാണ് പക്ഷെ അവർക്കും ഒരു പേരുമുണ്ട് വയസ്സുമുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഈ നാടിന്റെ തലമുറയെ ബാധിക്കുന്ന അത് എന്റെ വീട്ടിലും ആരുടെ വീട്ടിലും ഈ നാടിന്റെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയോ രണ്ടു കുട്ടിയോ മാത്രമുള്ള ഒരു വീടിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിച്ചാൽ അത് മൊത്തം സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മള് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്രൈംസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസേജ് വരുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ ശക്തമാണ് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറോട് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മൾ ഒരു ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല മറ്റുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളും ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാം റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകൾ നാളത്തെ സമൂഹത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവം ഇത്രയും കേസുകളായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അതിന്റെ വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശങ്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിപ്പോർട്ട് കേസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ടീനേജേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളോ വിദ്യാലയങ്ങളോ ആണ് അവരുടെ കൺമുമ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ടീനേജേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു ബിലോ എയ്റ
സഹദുല്ലാ സാറിനെ പോൽ ഒരാള് നല്ല വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെ ഒരു പിന്നെ എൻഫോ ലോയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തൊരു കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ച് അകത്തിടാക്കുന്നുള്ള അല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റ് റെമഡീസ് തേടാൻ പറ്റാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പത്താം ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാൽ കുട്ടി എത്രയും അസ്വസ്ഥനാകും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതിനെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയി പത്താം ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ ആ കുട്ടി വയലന്റ് ആകുന്ന സാധനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലുണ്ട് വെറും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കേസിൽ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗിന്റെ കേസിൽ എന്തുമാത്രം അഡിക്റ്റഡ് ആവാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ ത്രിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രിട്ട് ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം യൂസേജ് കൊണ്ട് അഡിക്ഷൻ ആവും നോർമൽ അവരെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ ബിലോ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളത്തോളം സാധ്യത പറയുന്നുള്ളു അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഓരോ സമൂഹവും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈ ഡ്രഗ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രഗ് എഫക്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധമുന്നണി തുറക്കേണ്ടത് മാനസികമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും പോരാളികളായെങ്കിലും മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മിഷനിലേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊണ്ടോ ലോ കൊണ്ടോ ജുഡീഷ്യറി കൊണ്ടോ ഇപ്പം ചെമ്പിടി സാർ പറഞ്ഞ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞോ പറയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെത്ത മെത്താ ഫിറ്റമിൻ മെത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം ഉറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വെബ് സീരീസിനകത്തെല്ലാം മെത്ത എം എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് കാണപ്പാടോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം മെത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബാഡ് ഡോക്ടർ അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് സീരീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തല്ല ഇത് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മെത്ത മോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർക്കറിയാം എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ മെത്താൻ വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിന് മേളിൽ കൈവശം വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം വരെ കഠിനമായി കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് അത് ടെൻ ഗ്രാമിന് മേളിലാണ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് വധശിക്ഷ വരെ കിട്ടാവുന്ന ശിക്ഷയാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ കഞ്ചാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിലോ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിലബിൾ ഓഫീസിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഗ്രാമിന് മുകളിൽ എൽ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കൈവശം വെച്ചിരുന്നാൽ പത്ത് വർഷം കഠിനാട് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് ജാമ്യം പോലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ അടക്കം പെട്ട പാട് നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ച അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബെയിൽ കിട്ടാൻ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസിലേക്ക് ഫാമിലിയെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഫാമിലിയെ തള്ളിപ്പോ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ഇത് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് ഈ കടുത്ത ശിക്ഷയും കുട്ടികളുടെ ഭാവി അടക്കം ബാധിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ അധ്യാപകരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വേളയിലില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയ ഒരു മാറ്ററാണ് അതിനെ സൊസൈറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ജുഡീഷ്യറിയോ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഫാമിലികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് പോകുന്നത് തടയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മാത്രമേ അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു മിഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു മിഷൻ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ മിഷൻ കൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യം മൊത്തം വ്യാപിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മികച്ച എൻ ജി ഒ ആയിട്ട് തന്നെ മാറാൻ ഇതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതും വലിയൊരു വലിയ തലമുറയോട് ചെയ്യാവുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലോട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരത്തുള്ള വിമുക്തി മിഷൻ അതിന് കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വിമുക്തി മിഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ കാര്യങ്
ആക്ച്വലി എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അപ്പം മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഞാനും എന്നെ പോലത്തെ മറ്റു അമ്മമാരും രാവിലെ പത്രം വായിക്കാനായിട്ട് വാർത്ത അറിയാനായിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാം ഈ എം ഡി എം എയുടെ യൂസും മറ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും വിഷമങ്ങളും അത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസും ആ കേസുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം തുറന്നപ്പോഴും പെരുമാതുറയിൽ പെരുമാതുറ കിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് വില്ലേജ് കൂടെയാണ് പെരുമാതുറയിൽ പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഡ്രഗ് ഓവർ യൂസ് കാരണം മരണപ്പെട്ട ദിവസം കൂടെയാണ് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്നലെ അപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ആശയമാണ് അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് ഒരു ടീം സമീപിച്ചപ്പോ അത് ലീഡ് ചെയ്ത എന്റെ സുഹൃത്തോടെ അരവിന്ദ് തമ്പിയാണ് അപ്പൊ അരവിന്ദ് തമ്പിയും അതോടൊപ്പം അനിൽ സാറും സൈസിന്റെ ടീമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിലൊരു പാർട്ടാകാൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണിലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ എതിരായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ വാർത്തകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അധികമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ സാർ സലിം സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓരോ തരം ഡ്രഗിനും ഉള്ള ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അധികം ആരും കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് അപ്പോ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഏത് രീതിയിലോട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ബോധവൽക്കരണം ഇനിയും വളരെയധികം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിംസ് ഹെൽത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കേരള ലോ അക്കാഡമിയോടും കേരള ലോ അക്കാഡമിയിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും അതോടൊപ്പം എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു പേഴ്സണലിയും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നലെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ സാറും മറ്റ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് വളരെയധികം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കമ്പനീസും കിംസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പല കമ്പനീസും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതി അധികം ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസും ചിലപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ വഴിയോ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും തിരിച്ചറിയാണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും അത് മുന്നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കിംസ് ഹെൽത്ത് സി എസ് ആറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് ഞങ്ങളാലാകുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കിംസ് ഹെൽത്ത് ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ തന്നെ സി എസ് ആറിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സോഷ്യൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അതൊരു പ്രചരണത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് കൂടെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് കിംസ് ഹെൽത്ത് സി എസ് ആറിന്റെ കൂടെ ചുമതലയുള്ള ഒരു സി ഒ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഒരു കർമ്മം കൂടെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചുമതല കിട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം വളരെയധികം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിംസ് ഹെൽത്ത് ലിംബ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു
പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അത് ആഹാര സാധനങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പഠന ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം അടുക്കള അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് കിംസ് ഹെൽത്ത് സി എസ് ആർ വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചികിത്സ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ചികിത്സ സംബന്ധമായി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലും വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ഹെൽത്ത് സംബന്ധിച്ച് തെരുവനായ അക്രമണങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കരമായി കൂടുകയും അത് കാരണം കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും നിയമസഭയിലും അത് ചർച്ചയാകുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മേജർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള തെരുവനായകളെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സഹായത്തോടെ വാക്സിനേറ്റ് ആന്റിറാബീസ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ നായക്കളെ നമുക്ക് റീപോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ടി ബി ദിവസമാണ് വേൾഡ് ടി ബി ഡേ ആണ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസീസ് കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ടി ബി ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിംസ് ഹെൽത്ത് ക്യാൻസർ കിംസ് ഹെൽത്ത് സി എസ് ആർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലമാണ് അപ്പോ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോഗ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കിംസ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മേജറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതിൽ കിംസിന്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഇതിനോട് ഇത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന അനന്ത് സാറിനോടും രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനോടും ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് തമ്പിയോടും മറ്റെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെയും സഹകരണം അതുപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്തേ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാല് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ തുടക്കമാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടെ തയ്യാറാക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് മികച്ച ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചത് ശ്രീ പി ആർ പ്രവീണാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രസ് ക്ലബ് അംഗമായിട്ടുള്ള പി ആർ പ്രവീണാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററുടെ ജോലി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അതിന് ശബ്ദം നൽകാൻ കണ്ടെത്തിയത് ശബ്ദത്തിന്റെ രാജാവിനെ തന്നെ അലിയാർ സാറാണ് ഇതിന് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നു വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഏതെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ കിട്ടാവുന്ന ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയപ്പോ കിട്ടിയത് മോഹൻലാലിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം മികച്ചതാക്കാം എന്ന് ഉള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത് ശ്രീ പി ആർ പ്രവീൺ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കൃതജ്ഞതയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നാക്സ് ബോക്സ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജേഷ് അത് തയ്യാറാണല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കും ചായയും കോഫിയും എല്ലാം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഹാളിനകത്ത് കടന്ന് ഇരുന്നവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ പി ആർ പ്രവീണിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിനെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി അരവിന്ദ് തമ്പി സാറും അനിൽകുമാർ സാറും കൂടി സമീപിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസം അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആലോചിച്ചത് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ ഈ ഷോർട്
അത് ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ പോലീസും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സ്കൂളുകളിൽ കൌൺസിലിംഗ് നൽകിയിട്ടുള്ള ടീമും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വാർത്താ ചിത്രം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ അത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ രംഗത്തുള്ള ഈ സിനിമാ മേഖലയുമായും ഷോർട്ട് ഫിലിം മേഖലയുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ അടുത്ത തുടർ പ്രക്രിയകളിൽ നമ്മളുടെ പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതാണ് പ്രസ് ക്ലബിന് ഈ പ്രോജക്ടിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബലം ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള സന്ദേശം ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അതിഥികളായി എത്തിയവർക്കും നമ്മുടെ കേരള ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒപ്പം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ കാണാം അത് അടിവരയിടുന്ന സംഭവം സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികളെ വലവീശി പിടിക്കാൻ ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ വലിയ കണ്ണ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പോലീസ് നടത്തിയ സർവേയിൽ മയക്കുമരുന്നിന് ഇരകളായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരിൽ പകുതിയോളം പേരും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികളെ കരിയർമാരായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർവേ അടിവരയിടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കോളേജുകളിലാണ് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി സ്കൂളുകളാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ പുതിയ തട്ടകം ബുദ്ധി കൂട്ടാനും ഓർമ്മ നന്നാവാനും ശക്തി കിട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും എന്ന പെരും നുണ തട്ടിവിട്ടാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ കണ്ണികളാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിന്റെയും കേക്കിന്റെയും ശീതള പാനീയത്തിന്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലാണ് തുടക്കം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി ഈ സംഘത്തിൽ കണ്ണികളാക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയ ചില സ്ത്രീകളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പെൺകുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം നടിച്ച് അടുത്തുകൂടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനായി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപമുള്ള തട്ടുകടകളും പെട്ടിക്കടകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലഹരി മരുന്ന് വിപണനം അധികവും നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാരും ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപത്തെ തട്ടുകടകളിലും കെട്ടിക്കടകളിലും പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നാനൂറ്റി ഒന്ന് കേസുകളും എടുത്തു നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഈ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാനാവില്ല ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാനായി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കൌൺസിലിംഗ് നൽകാൻ നിയോഗിച്ച സംഘത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണുള്ളത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ പലരും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം അവർക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പല ആൺകുട്ടികളും ലഹരി മരുന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരള 
പോലീസ് ലഹരി മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കേസുകളുടെ വർധന ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നതോടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാകെ ഞെട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും ഇങ്ങനെയാകണോ നമ്മുടെ ശോഭനമായ ഭാവി ഈ ചെറുപ്രായത്തിലെ ലഹരിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വയ്ക്കണം എന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ ലഹരിയുടെ നിലവിളികളല്ല സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ആർപ്പുവിളികളാണ് നിറയേണ്ടതെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നിട്ട് നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച് പറയുക വേണ്ട 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 ലഹരി നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട നമുക്ക് ലഹരിക്കെതിരെ നല്ല യോദ്ധാക്കളാകാം സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ്